。婚礼当晚，婆婆就给我了个下马威。我可把儿子交给你了，你要敬他、爱他、关心他、体贴他，要对他负责，好吗？感情我这是白白捡了个好大儿。没想到张小凡竟是个老婆奴，这下轮到婆婆急眼了。恋爱的时候，我觉得张小凡他妈人还不错，知书达理。小雅，十八万的彩礼提到二十六万吧，我就小凡这一个儿子。反正早晚都是给他的，现在多给你些彩礼，让你傍身也是一样的。可婚宴散去，刚回到家，他就给我来这么一出。新娘就是新的娘，我可把儿子交给你了，你要敬他、爱他、关心他、体贴他，要对他负责。听见妈的话了吧？做错了可要打屁屁哦，坏东西，逗你玩呢。新婚第二日早上，妈，你也是过来人了，我昨天才结婚，你就不能让我睡个好觉吗？傻小子，妈懂，你快躺下去。小雅啊，都六点了，平常这个时候我都起来给小凡去东关街口买老六家的豆腐脑了，赶紧起吧，实在不行，你上午再补个回笼觉。大早上时间那么紧，骑车往返半个钟头，就为了买碗豆腐脑。妈，多亏你提醒我了。小懒猪，我跟你说，东关街口老六家的豆腐脑可是一绝，你一定喜欢。老公这就给你买去，好不好呀、啊？人家还想再睡会呢。好说，妈，家里的保温桶呢？赶紧给我找出来洗干净。我洗漱完就开车去，还是让小雅去吧，她也该熟悉一下附近的环境，别回头买瓶酱油都找不着地方。傻瓜，现在就没有花钱解决不了的事，快睡吧，有保温桶呢，你睡到几点都不是问题。老公聪明吧？我老公，天下第一帅，天下第一大聪明。小雅，你昨晚答应我的呢，放空炮了，人说话可得算话呀。妈，你年纪大了叫少，也得体谅体谅年轻人呀。快，别墨迹了，赶紧给我找保温桶去。小雅也该熟悉一下家里的布置了，别回头啥也找不见。就咱这八十平米的房子，再说了，不是还有您吗？婚嫁第三天，我准备洗衣服。小雅，你妈看着也是个讲究人呀，就没教过你内衣内裤要分开洗。哦，是这样的，小时候我妈直接就替我洗了，后来家里条件好了，有保姆做这些。咱们就是普通人家，可请不起保姆。还有，作为一个女人，我觉得你有必要懂这些生活常识。既然你不懂，那就让我这个当婆婆的来教你吧。老公，妈亲自教学。你可得好好学啊，妈，你干嘛呢？不用你洗。对对对，妈也是老糊涂了。你现在有媳妇了，让小雅帮你洗就行。小雅，小凡的内衣裤还有衬衣，必须得手洗，记住了吗？衬衣领子要用刷子刷五遍，内裤要打三遍肥皂，记住了吧？记不住，太复杂了。要是嫌我洗的不干净，可以自己洗呀。还有，我的衣服以后都送洗衣店，您二位的自便。我自己又不是不会洗。以后别乱动我东西，我这就是典型的拿热脸贴人家的冷屁股呀！辛辛苦苦给你洗内裤，反倒还被你埋怨上了。妈，我也没说您啥呀，您哭啥？让人家看见，还以为我欺负您了呢。人家都说有了媳妇忘了娘，我还不信，现在才知道。老话说的没错，小凡，你以前不是这样的，你从来没有跟妈妈这样说过话，你这才结婚几天，就成天对妈妈总是指责我这也不对那也不对。可咱们母子不是一直这样相处的吗？为什么他来了没几天就都变了？妈，我已经成家立业，是个成年人了。能照顾好自己，您就不用瞎操心了。好，好，好，是我多事，好了吧？晚上睡觉前，小雅，你说我妈这是咋了？她以前不是这样的啊。这些年，她一个人抚养你长大，是不是？我忽然嫁进来，她觉得我夺走了你对她的关注呢。有道理，不如我让她去我姨家住一阵子吧。她们老姐妹在一起，肯定有话说。第二天早饭时，她就向婆婆提起这个建议。小雅，是不是我碍你眼了？妈，怎么会呢？我们就是觉得你孤单。你们真是这样想的。好了好了，正好我也想你姨了，反正退休了没事做，去看看她也好。小雅，你眼光好，就麻烦你帮我看看给你姨他们带啥礼物吧。当天下午，我就拉着张小凡和婆婆去了商场。妈，我觉得小雅说的有道理，她喜欢的，我姨他们未必会喜欢。还是你更了解他们，一起去吧。既然花了钱，就一定要让人家满意嘛。到了卖羊绒大衣的专柜前，他左挑右选，最后看上一件标价八千多的羊绒大衣，就这件吧。很明显，这个钱得我来付了。姐钱多，但姐不傻，买礼物是假，借机打压我才是真。妈，把手机给我，干啥？我卡里从来不放那么多钱。知道不是让你付款，我只是想用您信息让我姨看看她喜欢不？没这个必要吧？这么贵，她会不喜欢？要不看看小凡的意思，这点小事也要麻烦小凡，你自己就没点主意。妈，您不是告诉我要敬他吗？我姨整天干农活，哪有机会穿这么高档的衣服？简直就是浪费。妈，小雅不了解我姨情况，您又不是不了解，怎么都不提醒她一下，就由着她乱花钱？怎么着，她的钱就不是钱啊？你现在跳出来了，刚才她带我进这里，你也看见了，你咋不吱声？这里面也有便宜点的，我哪知道她会看上这么贵的？最后，婆婆换了家电，挑了条丝巾送张小凡他姨。我媳妇大气，来，老公付钱，这么好的媳妇，俺哪舍得让她出力又出钱呢？老公，我是不是哪里做错了？
，妈好像不太开心啊。她更年期，你别跟她一般见识，回头我说说她。婆婆去乡下住了一个月才回来，儿子才一个月不见，咋就瘦了这么多？是不是小雅没好好给你做饭？妈，您懂什么？小雅说这叫健康饮食。好吧，你们年轻人的事我也不懂。不过小凡，我有个事要告诉你，你一家表妹要在城里实习，听说你们那套房子空着，想过去住。我答应他了，你有什么权利拿我的房子去卖人情？小凡，他这是没拿你当一家人啊，都嫁过来一个多月了，还分得这么清。就算嫁到你家一辈子，该是谁的也还是谁的。妈，可那房子的确是小雅爸妈给他买的呀。您事先没有征求他的意见，就答应外人去住，的确是不合适，难怪他会跟你急。外人，那可是你妹，咋就成外人了？儿子，你忘了，你们小时候还经常在一起玩。行，不是外人，是外戚，行了吧？再说了。小时候跟我玩过的人多了去了，难不成您都要请来家里住？那他岂不是占了大便宜了？白住着咱家房子，把着你的工资卡，还把你使唤的团团转。可他的东西却还是他自己的。那您究竟想怎么样？妈，您忘了当初我说我们婚后住我那边，是您不同意啊？您说小凡又不是倒插门，怕他住我那边受气。如果您现在觉得吃亏了，我们马上就搬走，还不行？想都别想。还有房子的事，就这么定下来了。儿子，你要是想打你老妈的脸，想让我在亲戚朋友面前抬不起头来，你就当个妻管严，啥都听他的吧。一边说，一边抹着眼泪回了卧室。